அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இந்த வீடியோ வந்து என்னோடய வெக்கேஷன் முடிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்த வீடியோ நிறைய பேர் வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோ கேட்டிருந்தீங்க நான் ஊர்லேருந்து வந்து அந்த ஞாபகம் போகிறதுக்கே எனக்கு ஒரு பத்து நாள் ஆச்சு நான் வந்து உடனே க்ளீன் பண்ணலாம் இல்லை அந்த பெட்டிலாம் பிரிக்கிறதுக்கே எனக்கு ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தான் க்ளீனிங்கே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஊர் ஞாபகமாகவே இருந்தது நான் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வந்து என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்றத நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன் அந்த வீடியோவும் இந்த வீடியோவில் இருக்கு ஸோ என்னென்ன பொருள் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் பேக் டு ரொட்டீன் எப்படி என்னோடது இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ரெட் ஆம்லெட் தான் ரொம்ப சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் எனக்கு ப்ரெட் ஆம்லெட் தான் போட்டுட்ருக்கேன் நார்மலாக வந்து ப்ரெட்டு டோஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆம்லெட் போட்டு அதுக்கு மேலே ப்ரெட்டு வச்சு சாப்பிட போகிறேன் அவ்வளோதான் இது ஒரு பக்கம் முன் முட்டை வெந்ததுக்கப்புறம் மறுபக்கம் திருப்பி விட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துட வேண்டியது தான் அது கூட வாட்டர்மிலான் ஜூஸ் அன்றைக்கி என்னோடய ப்ரேக்ஃபாஸ்ட் அவ்வளோதான் வாட்டர்மிலான் ஜூஸ் கூட ப்ரெட் ஆம்லெட் என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு வேலையெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹேண்ட் லக்கேஜ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிடலாம் எனக்கும் என் பையனுக்கும் தான் ரெண்டு ஹேண்ட் லக்கேஜ் ஒரு பேக் ஃபுல்லாக நஃபீஸோட ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்புறம் கடைசியாக வாங்கின பொருளும் இருக்கும் லாஸ்ட்டாக பெட்டி கட்டதுக்கப்புறம் வாங்கின பொருளும் அதில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பேக்லாம் கிளியர் பண்ணிடலாம் இந்த கீச்செயின் பற்றி சொல்கிறேன் இது வந்து எங்கள் மாமி கிஃப்ட் பண்ணாங்க என்னோட கசின் பண்ணது வேறு இருக்குது ஹேண்ட்மேடு இது ஸ்வெட்டர் மாதிரி சில்லி மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷேப்பில் உள்ளது வந்து என்னோட கசின் பண்ணது கொடுத்தாங்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் அவங்க வீட்டிலே பண்ணுவாங்க அப்புறம் லியோ காஃபி இது வந்து கடைசியாக வாங்கினதுனால பெட்டி கட்டியாச்சு அதனால் ஹேண்ட் லக்கேஜில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அடுத்தது இது வந்து சிக்கரி கலக்காத காஃபி சிக்கரியும் வந்து சேர்த்து கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து இழந்த வடை அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்னோடய கேமரா ஸ்டாண்ட் இது இதுவும் வந்து ஹேண்ட் லக்கேஜில் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஏர்போர்ட்டில் ஸ்டாப் பண்ணி பேக்லாம் செக் பண்ணும்போது இது என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட்டாக எடுத்து காமிக்க சொன்னாங்க ஹேண்ட் லக்கேஜ்லாம் கிளியர் பண்ணியாச்சு அப்புறம் என்னென்ன திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன் அப்புறம் இது வந்து ப்ரீத்தி ப்ளூபெரி மிக்சர் கிரைண்டர் வாங்கிட்டு வந்தேன் இதுக்கு வந்து மூணு ஜார் உள்ளது ஒன்று வந்து ஸ்பைஸ் ஜார் ரொம்ப சின்னது உள்ளதுலேயே ரொம்ப சின்ன ரொம்ப கம்மியாக போட்டு அரைக்கிற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப ஸ்பைஸ் ஸ்பைசஸ்லாம் அரைக்கிற மாதிரி அடுத்தது இது ஒரு மீடியம் சைஸ் ஜார் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஜார் இருக்குது இந்த பெரிய ஜாருக்கு வந்து ரெண்டு லிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் லிட்டு ஒன்று இருக்குது பிளாஸ்டிக் கிளாஸ் தான் அது கிளாஸியாக உள்ள இது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறையா இருந்தால் அந்த மாதிரி பெரிய லிட்டு போட்டு அரைக்கலாம் இது கம்மியாக இருந்தால் இந்த மாதிரி இந்த ஒயிட் கலர் லிட்டு போட்டு அரைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மிக்சியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால தான் ஜாஸ்தி கிராசரி ஐட்டம்ஸ் வாங்க முடியல அதுக்கப்புறம் என்ன வாங்கினேன் அப்படின்னு காமிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு பாத்திரம் இது வந்து அம்மா வாங்கி வச்சுருந்தாங்க இது வந்து மூணு சைஸில் உள்ளது பெருசு மீடியம் சைஸ் அதுக்கப்புறம் சின்னது நான் மீடியம் சைஸும் சின்ன சைஸும் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ரொம்ப பெருசு வந்து எனக்கு இங்கே தேவைப்படாது ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கோம் அதனால் எனக்கு அவ்வளோது தேவைப்படாது இதுவும் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதோட ஷேப்பே ரொம்ப அழகாக இருக்குது எனக்கு வ வச்சுட்டு வர மனசு இல்லை பெரிய சைஸும் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஆனால் இடம் இல்லாதனால நான் எடுத்துகிட்டு வரல அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னு காமிக்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் டிமார்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்துருப்பீங்க இது நாலு செட்டு பாத்திரம் வந்து ஒரு ஒரு சைஸில் இருக்கிறது டிமார்ட் வீ டிமார்ட்டில் வாங்கினது தான் அது மாதிரி தட்டை அதெல்லாம் அங்கே வாங்கினது தான் அப்புறம் இது ஒரு சின்ன கடாய் இது ரொம்ப அழகாக இருந்தது மங்களில் வாங்கினேன் அப்புறம் குழிப்பணியாரம் நான் ஸ்டிக் குழிப்பணியாரம் தான் குழிப்பணியார சட்டி இது வந்து பிரீத்தி
அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு கடாய் வந்து மாமியார் கொடுத்தாங்க இது வீட்டில் உள்ளது தான் அன்யூஸ்ட் யூஸ் பண்ணாமல் உள்ளே வச்சுருந்தாங்க அது என்ன வேணும்னு கேட்டு எடுத் எடுத்துட்டு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரைனர் இதெல்லாம் வந்து நான் டிமார்ட்டில் வாங்கினது நீங்கள் பார்த்துருந்துருப்பீங்க பிளேட்டு குக்கரு இதெல்லாம் வந்து டிமார்ட்டில் வாங்கினது நான் குக்கர் இதில் காமிக்கல நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் டிமார்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அப்புறம் இந்த புட்டு மேக்கர் இருக்கு இல்லையா புட்டு குடம் இது வாங்கிட்டு வந்தேன் இதுவும் மங்களில் வாங்கினது தான் நிறைய கிராசரி ஐட்டம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர காரணமே இவ்வளோ திங்ஸ் நான் சில்வர் ஐட்டம் எடுத்துகிட்டு வந்தது தான் வெயிட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆச்சு அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ஃபிஃப்டீன் கேஜி கிட்ட ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு அதனால் நிறைய திங்ஸ் எதுவும் கிராசரி ஐட்டம்ஸ் வாங்க முடியல நிறைய ஸ்வீட் ஐட்டம் தான் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம் இதெல்லாம் தான் வந்து நான் ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த திங்ஸ் இது ஆஸ் யூஸ்வல் வந்து கிளீனிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியும் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு தான் போவேன் வந்ததுக்கு அப்புறமும் க்ளீன் பண்ணிடுவேன் அப்போயுமே ஊருக்கு போயிட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு போனாலுமே அப்படி தான் தூசியாக தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து கபோர்ட்லாம் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஹஸ்பண்ட் வந்து லாண்டியில் கொடுத்த பேக்லாம் கூட ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்படியே வந்து ஷர்ட்டை வந்து ஹேங் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அந்த ரேப்பெல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஷர்ட்டெல்லாம் ஹேங் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அப்புறம் என்னோடய ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் வந்து அடுக்கி வச்சுட்ருந்தேன் அடுத்து வந்து சாரீஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டிசைனர் சாரீஸ் அப்புறம் அந்த ஒர்க் சாரீஸ்லாம் வந்து நான் நிறையா வச்சுருக்க மாட்டேன் ஒரு அஞ்சு நாலு அஞ்சு அந்த மாதிரி தான் என்கிட்ட இருக்குது இங்கே ஊரில் கூட ஊரில் தான் எல்லாமே வச்சுட்டு வந்துடுவேன் வெயிட்டு தூக்கிட்டு வர முடியாது எல்லாத்தையும் மேக்ஸிமம் அதனால் நான் ஜாஸ்தி நான் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டேன் அதை வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு தான் நான் வச்சுருப்பேன் இது எப்போதுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் எப்போ ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் அந்த பாக்ஸில் வச்சுருவேன் அடுத்தது வந்து இது மாதிரி பேஸ்கெட்டில் தான் நான் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸஸ் வச்சுக்குவேன் அப்போ தான் அரேஞ்ச் பண்ண மாதிரியே இருக்கும் தேவைப்படுறதை எடுத்துகிட்டு உள்ளே வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டுன்னு ஒரு ஒரு பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக வந்து சாரீஸ் அதுக்கப்புறம் அதோட திங்ஸ் எல்லாமே ப்ளவுஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இதில் வந்து நைட்டிஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது வெளியில் உள்ள கபோர்டு க்ளீன் பண்ண போகிறேன் பெட்டியில் கொண்டு வந்த திங்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த கபோர்டில் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த பெட்டியெல்லாம் தூக்கி போட்டாங்க அதை அரேஞ்ச்லாம் பண்ணலை நான் இனிமேல் தான் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் வந்து நான் ரெண்டு வச்சுருக்கேன் நிறைய ஐட்டம் சேவ் ஆகும் கிராசரி ஐட்டம்ஸ் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பாக்ஸில் வந்து நான் காமிச்சேன் இல்லையா அது சாரீஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு பாக்ஸில் ஃபுல்லாக கிராசரி ஐட்டம் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் பயங்கர தூசி என்ன தான் உள்ளர தான் இருக்குது அப்படின்னாலும் உள்ளர வந்து எப்படி தான் தூசி வருதுன்னு தெரில ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் எல்லாத்தையும் நான் அடுக்க போகிறேன் ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தான் நாங்கள் வீடு மாறினோம் அதனால் திங்ஸ் ஃபுல்லாக நான் அரேஞ்ச் பண்ணல இந்த கபோர்டில் அதனால் தேவையில்லாத திங்ஸ் எல்லாம் கூட நான் வெளியில் தான் இருந்தது இப்போ தேவைப்படாத பொருள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பேகில் போட்டு நான் மேலே வைக்க போகிறேன் நான் கபோர்ட் மேலே தான் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி பேக்ஸ் எல்லாம் நான் வச்சுருப்பேன் சும்மா எம்டியாக வைக்கிறதுக்கு தேவைப்படாத பொருளை உள்ளர போட்டு நான் வச்சுருவேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேக் கிட்ட தேவையில்லாத திங்ஸ் எல்லாம் உள்ளர ஸ்டஃப் பண்ணி மேலே வச்சுருக்கேன் 
கீழே வச்சுருந்த அதை இடத்த அடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு தடவை எடுத்து எடுத்து தொடச்சிட்டு உள்ளே வைக்கிறதுக்கு தேவைப்படாத உள்ளற வச்சிடலாம் அப்படின்னு ஃபுல்லாக பேக்லாம் தொடச்சிட்டு அப்படியே மேலே வச்சிட மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு கவர் ஏதாவது போடுவேன் இந்த மாதிரி கவர் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி கவர் லாண்ட்ரி பேக் வருது இல்லையா லாண்ட்ரி பேக் தான் நான் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் லாண்ட்ரி பேக் கிடைக்க கட்டி கார்பேஜ் பேக்னு பே பிளாக் கலரில் விற்கும் அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு நான் இதுவரை நான் எதுவும் வாங்கினதில்லை இந்த மாதிரி லாண்ட்ரி பேக் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஃபுல்லாக ஹேண்ட் லக்கேஜ் பேக் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு எப்போ ஊருக்கு போகிறோமோ எது எது தேவைப்படுதோ அதை எடுத்துகிட்டு போவோம் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கவரில் போட்டு இதையும் நான் மேலே தான் வச்சுருப்பேன் எல்லாமே கபோர்ட் மேலே தான் வச்சுருப்பேன் இன்னொரு ஒரு பெட்டி ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணாத கிளாத்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் ஃபுல்லாக அந்த துணிலாம் எடுத்து உள்ளர வச்சு அதை மேலே தூக்கி வச்சுருவேன் பேக்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணாலே இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு தேவைப்படாததெல்லாம் உள்ளே பாதி ஸ்டஃப் பண்ணாலே பாதி கிளீனிங் ஒர்க் ஆன மாதிரி ஆயிரும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தேவைப்படாத பொருள்லாம் பேக்கில் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மேலே வச்சுருவேன் அடுத்தது நஃபீஸோட திங்ஸ் எல்லாம் வந்து அடுக்க போகிறேன் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆக போகிறதுக்கு முன்னாடி அவரோட புக்ஸ் எல்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த அகடமிக்கோட புக்ஸு அதுக்கப்புறம் போன வருஷம் புக்ஸு எல்லாமே வந்து போன வருஷம் புக்ஸை தூக்கி போட மனசு இல்லாமல் போன வருஷம் கேஜி ஒன் அப்போ தான் அவரோட ஸ்கூலே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அவரோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு புக் அதெல்லாம் அதனால் தூக்கி போட மனசு இல்லாமல் அதை அப்படியே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ் அப்பப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃப்ளாஸ்கு பீட்டரு அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் வர்ஸ் இதெல்லாம் கூட நான் இன்னொரு இடத்துல அடுக்கி வச்சுட்டு இருந்தேன் இப்படி தான் வந்து வெக்கேஷன் முடிஞ்சுட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்னோடய க்ளீனிங் ஒர்க்கு கிச்சன்லாம் நான் காமிக்கலை ஃபுல்லாக ரொம்ப லென்த்தி வீடியோவாக போகும் அதனால் நான் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணதெல்லாம் நான் காமிக்கலை ஸோ அவ்வளோதான் இன்னைக்கான வீடியோ என்னென்ன திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் அப்படின்றத நான் காமிச்சிருந்தேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கூட இருக்க பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பாய் டேக் கேர் அஸ்லாம் வலை